সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো ভালো থাকতে হবে আজকে আমরা শিখব তোমাদের সপ্তম অধ্যায়ের যে খতিয়ান বা লেজার যেটা আমরা করছিলাম সেটারই আজকে একটি অংশ সাধারণ খতিয়ান ও সহকারী খতিয়ান নিয়ে আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে ঠিক আছে তো সুপ্রয় শিক্ষার্থীরা যেটা বলছিলাম আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে খতিয়ান যেটা সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম অধ্যায়ের যে খতিয়ান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি সেই খতিয়ান তো চলো তার আগে সেই খতিয়ান আমরা আজকে দেখব মূলত তোমাদের সাধারণ খতিয়ান এবং সহকারী খতিয়ানগুলো কীভাবে করে সেটা সম্পর্কে আমরা দেখব সরি তবে চার আগে চলো আমরা যে গতবার যে বাড়ির কাজটা আমরা মানে আমি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে সেটার একটু অর্থাৎ সে বাড়ির কাজটার একটা পর্যালোচনা আমরা করে আসি সে বাড়ির কাজটা একটু সমাধানের দিকে আমরা যাই বাড়ির কাজটা ছিল এটি যে জনাব কাশিমের ব্যবসায়ী নিমের খেত লেনদেন সময় সংগঠিত হয় এপ্রিল এক ব্যাংকে পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে হিসাব খোলা হলো কামানো নিকট পনেরো হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় চেকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় পণ্য উত্তোলন পাওয়া থেকে চেকের পরিশোধ দেনা দেয় দুই হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন পাঁচ হাজার টাকা এবং উদ্দীপকের আলোকে নির্দানাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো জনাব কাশ্মীর এপ্রিল মাসের বারো চোদ্দ আঠারো ও উনত্রিশ তারিখের লেনদেন সমূহকে সাধারণ জায়গা লিপিবদ্ধ করো এবং উদ্দীপকের আলোকে চলমান জের ছকে ব্যাংক হিসাব এবং উত্তোলন হিসাব প্রস্তুত করো ঠিক আছে তো এই সমাধানটা আমরা করব এখন এই সমাধানটা আমরা করব তার আগে আমরা দেখি যে প্রশ্নগুলোর মধ্যে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে নিট দানাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো আচ্ছা না উদ্দীপকের আলোকে নিট দানাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো তো সেটা আমরা বের করবো প্রথমে নিট দানাদার এখানে দানাদার কী কী আছে সেটা আগে আমরা একটু দেখে নিই দানাদারের মধ্যে এখানে কী কী আছে দেখো তো একটু করে নিট দানাদারে যদি আমরা চাই যেমন কামানের নিকট পনেরো হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় এটা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে সুতরাং সে আমাদের একজন দানাদার ঠিক আছে আবার এদিকে একটা অ্যামাউন্ট আছে দানাদারের দু হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় সেটাও একটা দেনাদারের পর্যায়ে পরে তাহলে সেখানে এই দুটোকে আমরা কি বলে ব্যবহার করে আমরা এই কয়ের উত্তরটা আমরা রেডি করবো উদ্দীপকের আলোকে নির দেনাদের পরিমাণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এখানে আসবে প্রথমে কামালের নিকট পনেরো হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় এবং পনেরো হাজার টাকা আর হচ্ছে বার দেনাদার দু হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় যেটা এপ্রিল মাস আঠারো তারিখের দু হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় বিধায় সেটা বাদ দিতে হবে এবং সে বাদ দু হাজার টাকা দেওয়ার পরে কত টাকা থাকছে তেরো হাজার টাকা তাই না তাহলে এপ্রিলের বারো তারিখ হচ্ছে কামার নিকট পনেরো হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় তাহলে পনেরো হাজার টাকা এবং এপ্রিল আঠারো তারিখ পাঁচ দানাদার দু হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় দু হাজার টাকা টোটাল নিট দানাদার হচ্ছে আমাদের তেরো হাজার টাকা অর্থাৎ যাদের কাছ থেকে আমরা টাকা পাবো আচ্ছা দুই নাম্বার আছে খাওয়াতে আছে জনাব কাশ্মীর এপ্রিল মাসের বারো চোদ্দ আঠারো এবং উনত্রিশ তারিখের লেনদেনগুলিকে সাধারণ জবাব দিয়ে লিপিবদ্ধ করো তারিখগুলো দেখো বারো চোদ্দ আঠারো এবং উনত্রিশ ঠিক আছে আমি সরাসরি দিয়ে দিয়েছি বারো তারিখে ছিল কামারের নিকট বিক্রয় তো বিক্রয় করলে আমার কি বাড়লো যেহেতু আমি বাকিতে বিক্রয় করেছি যেহেতু নাম দেওয়া আছে বুঝতে হবে এখানে আমি কামালের কাছে যেহেতু বিক্রয় করেছি বাকিতে বিক্রয় করেছি আর বাকিতে বিক্রয় করলে যেহেতু এখানে নগদ বা চেক কিছু উল্লেখ নেই সেহেতু বাকিতে বিক্রয় করলে আমার দেনাদার বাড়বে দেনাদার হচ্ছে সম্পদ সম্পদ বাড়লে ডেবিট হয় আর বিক্রয় হচ্ছে আয় আয় বাড়লে ক্রেডিট হয় সেই জন্য ডেবিট পনেরো হাজার টাকা ক্রেডিট পনেরো হাজার টাকা ক্লিয়ার এরপর আছে তোমার চোদ্দ তারিখ চেকের মাধ্যমে বিক্রয় চাকের মাধ্যমে বিক্রয় হচ্ছে দশ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংকে টাকা আসছে ব্যাংক হিসেবে ডেবিট সম্পত্তি বেড়েছে এবং বিক্রয় আমার আয় আয় বেড়েছে ক্রেডিট সুতরাং দশ হাজার টাকা ডেবিট দশ হাজার টাকা ক্রেডিটে গেল এপ্রিল আঠারো তারিখ তোমার ওই যে দু হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় বিধায় আমার করতে হবে আমার দেনাদার কমে গেল দেনাদার আসবে যে সম্পত্তি কমে গেলে ক্রেডিট হয় ঠিক আছে আর কুরিন সঞ্চিতিতে আমার টাকা দিতে হবে দু হাজার টাকা অর্থাৎ সঞ্চিতি হিসেবে আমার টাকা জমা রাখতে হবে দু হাজার টাকা সুতরাং এটা আমার একটা খরচ খরচ বেড়েছে অর্থাৎ সঞ্চিতিতে আমি টাকা রাখছি জমা রাখছি দু হাজার টাকা সঞ্চিতি হচ্ছে রিজার্ভ যেটা আমার ভবিষ্যতে যদি আমি কোনো দেনাদারের কাছ থেকে যদি টাকা আর না পাই তবে হঠাৎ করে যে ক্ষতিটা হবে সেই ক্ষতিটা পোষানোর জন্য মূলত এই কুরিন সঞ্চিতিটা রাখা হয়ে থাকে ঠিক আছে সঞ্চিতি হচ্ছে রিজার্ভ এই রিজার্ভটা রাখা হয়ে কারণে হ্যাঁ যাতে করে ভবিষ্যতের হঠাৎ করে কোনো ক্ষতি যদি কোম্পানির হয়ে থাকে থাকে সে ক্ষতিটা যেন বিশাল ক্ষতি হিসেবে দেখা না দেয় সে কারণে কিন্তু এটা রাখা ওকে এপাশ এপ্রিল উনত্রিশ তারিখ এখানে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে কারবারের জন্য কারবারের জন্য উত্তোলন করা হয়েছে সরি ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন করা হয়েছে বিদায় 
এখানে উত্তোলন সুবিধা পেয়েছে এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয়েছে উত্তোলনটা হচ্ছে আমার মালিকানা সত্ত্ব মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পেয়েছে এখানে অর্থ উত্তোলন করে ফেলছে মালিক সুতরাং টাকা আমার মালিকের কাছ থেকে আমরা যে টাকা নিয়েছি সেখান থেকে টাকা উত্তোলন করতেছি যেহেতু আমার কি বলছে মালিক মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পেয়েছে মালিক হিসাবে সত্ত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট কিন্তু হ্রাস পেলে ডেবিট সেজন্য উত্তর ডেবিট হয়েছে আর ব্যাংক থেকে টাকা যেহেতু চলে যাচ্ছে আমার সম্পত্তি কমে যাচ্ছে সেজন্য ক্রেডিট হচ্ছে পাঁচশো টাকা সরি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা একটা শূন্য হবে সরি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা হবে তাহলে এক্ষেত্রে কী দাঁড়াচ্ছে তোমার এখানে বত্রিশ হাজার টাকা এখানে বত্রিশ হাজার টাকায় যে পনেরো দশে পঁচিশ পঁচিশ আর সাথে এখানে একটা শূন্য হবে বলেছিলাম ঠিক আছে এখানে একটা কী হবে শূন্য হবে সুতরাং পাঁচ হাজার টাকা হবে হুম যাই হোক তো এক্ষেত্রে এখানে একটা শূন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি এমনি বানিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে পাঁচ হাজার এবং পঁচিশ হাজার মিলে টোটাল হচ্ছে সরি সাত হাজার এবং পঁচিশ হাজার মিলে টোটাল হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা এদিকে হচ্ছে পনেরো দশে পঁচিশ পঁচিশের সাথে বত্রিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এরপর তিন নাম্বারটা অর্থাৎ গতে ছেল উদ্দীপকের আলোকে চলমান যায় ছকে ব্যাংক হিসাব এবং উত্তোলন হিসাব প্রস্তুত করার জন্য এখানে আমরা প্রথমে কী তৈরি করলাম ব্যাংক হিসাবটা করলাম ব্যাংকের মধ্যে প্রথমে টাকা আসছে নগদান হিসাব রেট পাশে পঁচিশ হাজার টাকা বিক্রয় হিসাব হ্যাঁ অর্থাৎ আমি নগদে চাকরির মাধ্যমে বিক্রয় করেছি দশ হাজার টাকা এবং নগদ পেয়েছে আমি পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে টোটাল এই তোমার এক তারিখে হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং এপ্রিলের চোদ্দ তারিখ হয়ে গেছে আমার পঁচিশ হাজার দশে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি বলেছিলাম ডেট পাশের আইটেম যদি ডেট পাশে যায় অর্থাৎ যেটা যেহেতু ব্যাংক হিসাব ব্যাংক হচ্ছে আমাদের সম্পদ সম্পত্তির জার হয় ডেবিট সেহেতু ডেবিট পাশে আইটেম যোগ করে বসবে এবং কেট পাশে কোনো আইটেম আসে সেটা বিয়োগ করে যাবে সেক্ষেত্রে এখানে নগদের সাপ পঁচিশ হাজার টাকা আর বিক্রয় সাপ দশ হাজার টাকা পঁচিশ দশে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু এপ্রিলের ষোলো তারিখ আমি পানো দেখে পরিশোধ করেছি তিন হাজার টাকা পানো দেখে চাকের মাধ্যমে পরিশোধ তিন হাজার টাকা সেক্ষেত্রে এই তিন হাজার টাকার কী যাচ্ছে মাইনাস যাচ্ছে তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে তিন হাজার তিন গেলে কত বত্রিশ হাজার টাকা আর এপ্রিলের উনতিরিশ তারিখ আমার কী হচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মালিক উত্তোলন করেছে বিদায় পাঁচ হাজার টাকা হ্রাস হয়েছে তাহলে বত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার গেলে কত সাতাশ হাজার টাকা তার মানে আমি এপ্রিলের উনত্রিশ তারিখে জানতে পারছি আমার ব্যাংকে কত টাকা জমা আছে এটা হচ্ছে চলমানের প্রধান সুবিধা আমি আগেই বলেছি মনে আছে তো আচ্ছা এবার আসে উত্তোলন হিসাব উত্তোলনের আইটেম কম উত্তোলন এখানে কি করা হচ্ছে এপ্রিলের পনেরো তারিখ এপ্রিলের পনেরো তারিখ তোমার পাঁচ হাজার টাকা তোমার পণ্য উত্তোলন করা হয়েছে পণ্য উত্তোলনের জন্য ডাবাদা যাবাদাটা কি উত্তোলনশের ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু আমি উত্তোলন হিসাব করছি উত্তোলনশের ডেবিট তাহলে ডেবিট পাশে বসবে টাকাটা এবং অ্যাগেনস্ট হিসাব ছিল কি ক্রয় হিসাব তাহলে ক্রয় হিসাবটা বসছে বিবরণের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এবং উত্তোলনটা হচ্ছে আমাদের মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস হ্যাঁ মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় হ্রাস পেলে ডেবিট না সুতরাং এদের ব্যালেন্স হবে ডেবিট উত্তোলন হিসাবের ব্যালেন্স হবে ডেবিট সেক্ষেত্রে তোমার ক্রয় হিসাব হচ্ছে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা আবার এপ্রিল উনত্রিশ তারিখ আবার উত্তোলন করা হয়েছে ব্যাংক থেকে তাও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে উত্তোলন হিসাবে ডেবিট হচ্ছে ব্যাংক হিসাবে ক্রেডিট আবার ডেবিট পাশে হ্যাঁ উত্তর হিসাবে ডেবিট পাশে তাহলে ডেবিট পাশে বসো টাকাটা এবং উত্তর হিসাবে ডেবিট ব্যাংক হিসাবে ক্রেডিট ক্রেডিট পাশে আইটেমটা ছিল ব্যাংক সেক্ষেত্রে ব্যাংকটা যাবে বিবরণে তাহলে টোটাল আমার দশ হাজার টাকা কী হয়েছে উত্তোলন হয়েছে ক্লিয়ার এই ছিল তোমাদের গতবারের অঙ্কটা তোমরা এই গতবারের এই সমস্যাটা যারা সমাধান করেছো তাদেরকে অ্যাডভান্স হ্যাঁ কী বলবো তাদেরকে অ্যাডভান্স ভেরি গুড এবং স্বাগতম এবং কি বলবো কংগ্রেচুলেশনস ওকে কংগ্রেচুলেশনস বললেই বোধ হয় ভালো হতো প্রথমটাই প্রথমেই বললে ভালো হতো তাই না আচ্ছা যাই হোক মানুষ মাত্রই ভুল হয় তাই তো আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখানে ক খ গ তিনটাই পড়লাম এবং এই তিনটা তোমাদের সাথে লেখার সাথে মিলিয়ে দেখবে তোমাদের অঙ্ক করার সাথে মিলিয়ে দেখবে হয়েছে কি না এবং হলে ওই যে বললাম নিজে নিজেই নিজেকে কংগ্রেচুলেট করবা আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে ঠিক করে নেবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো আজকের আলোচনায় আজকের আলোচনা আমি আগেই বলেছি তোমাদের ক্ষতি আনা আজকে আমি আলোচনা করব সাধারণ ক্ষতি আন এবং সহকারী ক্ষতি আন এই দুটোকে নিয়ে ঠিক আছে তো তোমরা প্রস্তুত হও নেক্সট আলোচনার জন্য আজকে আমরা করব সাধারণ সহকারী ক্ষতি আন হিসাব প্রস্তুত প্রণালী চলমান যে ছক দিয়েই করব সমস্যা নেই এটা টি ছক দিয়ে করলেও একই রকমই হবে কোনো পার্থক্য হবে না প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে জনাব বাবলা একজন পাইকারি ব্যবসায়ী তার প্রতিষ্ঠানে দুই সালে নভেম্বর মাসের কতি পয়লানদের নিমরূপ নভেম্বর এক তারিখ হচ্ছে মিলি স্টোর্স ঢাক
এখানে দুশো দুই হাজার টাকা বস্তা করে একশো বস্তা আটা বিক্রি হয়েছিল এবং কারবারটা ছিল তিন পার্সেন্ট চালান নম্বর হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন এগুলো কেন বললাম চালান নম্বর চালান নম্বর তারপর বারটা এগুলো খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই কারণে বিক্রয় জাবেদা তৈরি করার কারণে ঠিক আছে এখানে প্রশ্ন দিয়েছি যে তত্ত্বাবলীর ভিত্তিতে বিক্রয় জাবেদা সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান প্রস্তুত কর এগুলো সবগুলো বিক্রয় যেহেতু সেহেতু আমি বিক্রয় জাবেদা দিয়েছি হ্যাঁ তোমাদের কাজ বাড়ি কাজ আমি যখন দেবো তখন তোমার বুঝতে পারবো আমি কি দিচ্ছি আচ্ছা এবার প্রথম আসো বিক্রয় জাবেদা করব বিক্রয় জাবেদা আমরা আগেও করেছিলাম জাবেদার ক্ষেত্রে এবং সেখানে আমরা কীভাবে করেছিলাম এভাবে করেছিলাম তারিখ ডেবিট হিসাব খাত চালা নম্বর সূত্র দ্বারা দেশ ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ বাকিতে বা ধারে বিক্রয় যে জাবেদাটা সেই জাবেদাটা আমরা এখানে বসালাম লেনদেনটা এখানে বসালাম জাবেদাটা বসালাম এবং তারিখ হচ্ছে নম্বর এক নম্বর আট নম্বর পনেরো তিনটা যদি বিক্রয় আমরা তিনটা এই তারিখে দিয়ে দিলাম এখানে ডেবিট হিসাব খাতের মধ্যে আছে মিলি স্টোর্স যার কাছে বিক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ মিলি স্টোর্স হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট না তাহলে এই যে ডেবিট হিসাব খাত হচ্ছে মিলি স্টোর্স ডেবিট হিসাব খাত হচ্ছে রতন স্টোর্স ডেবিট হিসাব খাত হচ্ছে শিকদার অ্যান্ড সন্স আমি তিনটাই একসাথে বলে দিলাম আর চার নম্বর এখানে দুশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন দুশো পঞ্চান্ন দুশো তিপ্পান্ন আর এখানে দুশো চুয়ান্ন আর এখানে দুশো পঞ্চান্ন এক দিন লিখে দিলাম সূত্রের মধ্যে ইয়ে দিলাম আচ্ছা এম ফাঁকে আটটা কথা বলে রাখি ক্রয় যাবে দেখি কিন্তু আটটা ঘর বাড়তি আছে জানো তো ঘরটা কি গুড শর্ত এই ঘরটা হচ্ছে শর্ত শর্ত ঘরটা একটা বেশি থাকে এখানে এবং এখানে থাকে ক্রেডিট হিসাব খাত এবং এখানে একটা ক্রয়ের যাবে একটা অর্থাৎ বাকিতে ক্রয়ের একটা যাবে উল্লেখ থাকে ঠিক আছে এটা একটু মনে করিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার আসো এখানে মিলি স্টোর্সের টাকা হচ্ছে চার হাজার নশো টাকা রতন স্টোর্সের টাকা হচ্ছে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা শিকদার সঞ্চের টাকা হচ্ছে এক লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা টোটাল দুই লাখ বিশ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে এই চার হাজার নয়শো টাকা এবং একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা এবং এক লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা দুই দু লাখ বিশ হাজার বিশ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা এই টাকাটা কি আবার আসলো ঠিক আছে প্রথম আসো চার হাজার নয়শো টাকা মিলি স্টোর্স ঢাকা থেকে দুই প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি মশুর ডাল কার্বের বারটা হচ্ছে দুই পার্সেন্ট এবার দেখো আমরা নোটে দেখব যে মিলি স্টোর্স এই যে দেখো একশো টাকা করে প্রতি বস প্রতি কেজি একশো টাকা করে পঞ্চাশ কেজি দাম আসছে পাঁচ হাজার টাকা তার মধ্যে থেকে দুই পার্সেন্ট বারটা একশো টাকা বাদ গেলে থাকে চার হাজার নয়শো টাকা তাই না এরপর আসছে রতন স্টোর্স রতন স্টোর্স হচ্ছে প্রতি পাউন্ড দুশো বিশ টাকা করে একশো পাউন্ড এবং বারটা হচ্ছে তিন পার্সেন্ট প্রতি পাউন্ড দুশো বিশ টাকা করে একশো পাউন্ডের দাম আসছে তোমার বাইশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকার তিন পার্সেন্ট হবে তোমার তিন দু কোনে ছয় তিন দু কোনে ছয় ছশো ষাট টাকা ছয়শো ষাট টাকা বাদ গেলে হচ্ছে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা রাইট এরপর আসে শিকদার অ্যান্ড সন্স শিকদার অ্যান্ড সন্সের হচ্ছে তোমার দুই হাজার টাকা করে প্রতি বস্তা একশো বস্তা এবং কারোর বারটা হচ্ছে তিন পার্সেন্ট তাহলে সেখানে দুই হাজার টাকা করে একশো তার দু লাখ টাকা তার মধ্যে থেকে দু লাখ টাকা তিন পার্সেন্ট তিন দু কোনে ছয় অর্থাৎ ছয় হাজার টাকা ছ হাজার টাকা যে বাদ যায় দু লাখ টাকা থেকে তাহলে হচ্ছে এক লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা তাহলে টোটাল হয় এখানে দু লাখ বিশ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা তাহলে এই হচ্ছে তোমার বাবলার বিক্রয় যাবে দাটা ঠিক আছে ঘরগুলো ভালো করে খেয়াল করো তারিখ ডেবিট হিসাব খাত চালান নম্বর সূত্র এবং দানা দেশ ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্যারি ঠিক আছে এবং চালান নম্বরে চালান নম্বরগুলো লিখে দিতে হবে আশা করি বিক্রয় যাবে দাটা বুঝেছো ওকে এবার আসো কোথায় এবার আসো আমরা যে সাধারণ ক্ষতিয়ান করব সে সাধারণ ক্ষতিয়ানটা আমরা প্রস্তুত করি সাধারণ ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করার জন্য আমাদের এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো দানাদেশ ডেবিট বিক্রি সব ক্রেডিট না হ্যাঁ এখানে দানাদেশ ডেবিট বিক্রি সব ক্রেডিটের মধ্যে বলত থেকে এখানে দানাদার কে আর বিক্রয় হিসাব কোনগুলো এখানে বিক্রি হিসাব পুরো এটাই দু লাখ বিশ হাজার যেহেতু বিক্রি যাবে দা বিক্রি যাবে দার হচ্ছে আগের ঘরটা এটা কিন্তু করতে হবে না আমরা সাধারণ ক্ষতিয়ান করব এটা আমরা আগের ঘরটা থেকে এনেছি আগের ঘরটা থেকে এনেছি কি জন্য আমাদের করার সুবিধার্থে আমরা এই যে এটা এটা এনেছি এই যে এটা এনেছি এটা এনেছি বিক্রি দেবতাটা এনেছি আমাদের করার সুবিধার্থে তো সেটা আমরা করলাম দানাদার হিসাব আর বিক্রি হিসাব সাধারণ ক্ষতি হচ্ছে মূলত এই দুইটাই এই যে দানাদার হিসাব ডেবিট বিক্রি হিসাব ক্রেডিট আছে না এই দানাদার হিসাব আর বিক্রি হিসাবটাই হচ্ছে মূলত সাধারণ ক্ষতি আন তোমাদের একটা কথা বলে দিই এখানে দানাদার হচ্ছে কয়জন দানাদার হচ্ছে এখানে তিনজন এবং বিক্রয় হচ্ছে এই পুরো টাকাটাই হচ্ছে বিক্রয় দানাদার হচ্ছে তিনজন এবং বিক্রয় হচ্ছে পুরো টাকাটাই এখন এই পুরো টাকার সাথে যারা যারা জড়িত আছে যেমন দানাদার সব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এরাই হচ্ছে মূলত
ঘরটা বানালাম তার এক বিবরণ যাবে ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ডেবিট নোট ডেবিট যে ক্রেডিট যে এটা হচ্ছে চলমান যে ছক পেক আমরা করছি তোমরা টি ছক পদ্ধতিতে করলেও সেম হবে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ ওই যে টি ছকের যে সিস্টেমটা আছে উত্তর একই হবে সব কিছু এই ধরন ধরন একই হবে এবার আমরা বাসা প্রথমে তারিখ বসাই তারিখের মধ্যে যাচ্ছে দুই হাজার উনিশের নভেম্বর তিরিশ কেন বলতো অঙ্ক হচ্ছে নভেম্বরের এবং নভেম্বর অঙ্ক যেহেতু এখানে পুরো সারা মাসে বা সারা মাসে যতগুলো দেনাদার হয়েছে যতগুলো বিক্রয় হয়েছে সবগুলো বিক্রয়কে আমরা একসাথে একটা ক্ষতি এনে দেখতে চাই ঠিক আছে একটা লেজার আমরা দেখতে চাই টোটাল বিক্রয় হচ্ছে এখানে কত টাকা দুই লাখ বিশ টাকা এবং বিবরণে কি যাবে বিবরণে যাবে এই দেনাদার হিসাবটা বিক্রয়ের বিক্রয় ক্রেডিট না বিক্রয়ের ক্রেডিট সুতরাং ক্রেডিট পাশে টাকাটা যাবে এবং দেনাদার ডেবিট না সুতরাং ডেবিট পাশে হ্যাঁ দেনাদার এই ডেবিট পাশে যাবে বিক্রয়ের যেহেতু একটা বিক্রি হিসাব করছি বিক্রয় ক্রেডিট এবং তার এগেনস্টে যে হিসাবটা আছে দেনাদার হিসাব সেই দেনাদার হিসাবটা যাবে বিবরণের মধ্যে এবং টাকা যাবে যেহেতু বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট পাশে আছে না ক্রেডিট পাশে টাকা যাবে এবং বিক্রয়ের যে সব সময় কি হয় ক্রেডিটই হয় সুতরাং ক্রেডিটই যাবে কথা বুঝতে পারছ ঠিক আগের মতোই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সাধারণ ক্ষেত্রে আমার জেনারেল যে লেজারটা আছে একটা পুরো সব সবার জন্য অর্থাৎ মনে করো এখানে তোমার ক্লাস ফাইভ ক্লাস ফাইভ হচ্ছে একটা মূল ক্লাস ফাইভ মনে করো একটা দেনাদার ক্লাস ফাইভের মধ্যে যতগুলো সাবজেক্ট আছে যতগুলো বিষয় আছে ওই সবগুলো বিষয় হচ্ছে এক একটা কে সাধারণ ক্ষতিয়ার কথা বুঝতে পারছ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বিক্রি হিসাবটা করলাম এবার সব প্রথমে এবার করবো কি দেনাদার হিসাবটা দেনাদারের মধ্যে আমরা কি বসাবো দেনাদারের মধ্যে আমরা বসাবো এই বিক্রি হিসাবটা দেনাদার কোন পাশে যায় ডেবিট পাশে এবং তারিখ হবে ঠিক একই রকমভাবে যে মাসের অঙ্ক সে মাসের শেষ তারিখ আমরা ব্যালেন্স বের করতেছি এক প্রকারের ব্যালেন্স সেক্ষেত্রে দুই হাজার উনিশ সালের নভেম্বরের তিরিশ তারিখ হচ্ছে তোমার শেষ তারিখটা এবং বিবরণে যাবে তোমার এই কি দেনাদারের বিপরীতে যেটা আছে বিক্রয় হিসাব সেই বিক্রয় হিসাবটা যাচ্ছে ঠিক আছে এবং টাকা যাবে কোন পাশে দেনাদার আছে ডেট পাশে না সুতরাং ডেট পাশে টাকাটা যাচ্ছে দু লক্ষ বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে এখানে তোমার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে দেনাদারটা হচ্ছে সম্পদ আর সম্পদের ব্যালেন্স হয় সবসময় কি ডেবিট সুতরাং ডেবিট পাশে এই ব্যালেন্সটা যাচ্ছে দু লাখ বিশ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা কথাটা ক্লিয়ার ওকে এবার আসো এই সাধারণ ক্ষতিয়ান থেকে আমরা যাব এখন কোথায় সহকারী ক্ষতিয়ানে সহকারী ক্ষতিয়ান এখানে আমরা করব এই তিনটা আমি তোমাকে তোমাদের আগেও বলেছি সহকারী ক্ষতিয়ান হবে এই তিনটা মিলি স্টোর্স রতন স্টোর্স এবং সিদ্ধার অ্যান্ড সনস তারপর দেখে নাও সহকারী ক্ষতিয়ান আমরা তৈরি করবো এই তিনটা স্টোর্স নিয়ে মিলি স্টোর্স রতন স্টোর্স এবং সিদ্ধার অ্যান্ড সনস এগুলো এখানে দানাদারি সব বিক্রয় সব আমরা করেছিলাম আগে তো এখন এই দানাদার যেগুলো বলতাম সেই দানাদারগুলো হচ্ছে এগুলো মিলি স্টোর্স রতন স্টোর্স এবং সিদ্ধার অ্যান্ড সনস ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সহকারী ক্ষতিয়ান এই সহকারী ক্ষতিয়ানগুলো আমরা করব তাদের টাকার অ্যামাউন্টগুলো দেখো চার হাজার নয়শো এক লাখ চুরানব্বই হাজার টোটাল এই টাকাগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা মিলি স্টোর্সে চার হাজার নয়শো টাকা রতন স্টোর্সে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা শিখদার অ্যান্ড সনসের এক লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে এবং এদের অ্যাগেনস্টে কী হিসাব আছে এই দানাদারগুলো অ্যাগেনস্টে কী হিসাব আছে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট পাশে আছে তাই না এই যে দানাদার হিসাবে হচ্ছে ডেবিট পাশে তো আমরা যেহেতু দানাদারগুলোই করবো এখন সবগুলো টাকা আমরা ডেবিট পাশে বসাবো কিন্তু হিসাবে নাম হবে কি বিক্রয় হিসাব তারপর দেখো নিজের চোখে দেখো সহকারী ক্ষতিয়ান মিলি স্টোর্স আমরা প্রথমে করছি ঘর এটাই এবার তারিখের পালা আমরা কিন্তু সাধারণ ক্ষতিয়ানের মধ্যে কিন্তু তারিখ দিয়েছিলাম যে মাসের অঙ্ক সে মাসের শেষ তারিখটা দিয়েছিলাম কিন্তু আমরা যখন সহকারী ক্ষতিয়ান করব সেই সহকারী ক্ষতিয়ানের মধ্যে কিন্তু মিলি স্টোর্সের অ্যাগেনস্টে যে তারিখটা আছে অর্থাৎ মিলি স্টোর্সের সাথে যে যখন আমাদের লেনদেনটা হয়েছে সেই লেনদেনের তারিখটাই কিন্তু আমরা সেখানে দেব দুই নভেম্বর এক তারিখ এবং বিবরণ লিখবো কোনটা বিক্রয় হিসাব বলেছিলাম না বিবরণ লিখবো আমরা বিক্রয় হিসাব এবং টাকা দেনাদার হিসাবটা কি ডেট পাশে না দেনাদার ডেট পাশে না সুতরাং এই যে মিলি স্টোর্সের টাকাটাও ডেট পাশে যাবে এবং ব্যালেন্সটাও ডেবিট হবে এই মিলি স্টোর্সটার ডেবিট ব্যালেন্স হয়েছে কেন এই মিলি স্টোর্স হচ্ছে আমাদের দেনাদার দেনাদার সম্পদ সম্পদের ব্যালেন্স সবসময় ডেবিট হয় তাই তো ঠিক একই রকমভাবে রতন স্টোর্স রতন স্টোর্সের তারিখ যাবে আট তারিখ হ্যাঁ এবং তোমার টাকার অ্যামাউন্ট একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ হয়ে যায় বিক্রয় সব হবে বিবরণে আর টাকার অ্যামাউন্ট যাবে কত একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা এবং ডেবিট পাশ হয়ে যাবে একুশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা ঠিক একই রকমভাবে সিকদার অ্যান্ড সনস এরও কি হবে এরও হবে তারিখ বিবরণ যাবে ডেবিটটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট
চুরানব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে তো তোমরা এখানে বলতে পারো স্যার এটা আপনি বিক্রয় জাবেদা দিয়ে কেন করালেন সাধারণ জাবেদা দিয়ে কেন হবে না অবশ্যই হবে সাধারণ জাবেদা দিয়ে এবং সাধারণ জাবেদা দিয়ে কীভাবে হবে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে ডিটেলস আমরা দেখব এই ক্ষতিয়ানোর পর একটা ডিটেলস ক্লাস আমরা দেখব অর্থাৎ এই পর্যন্ত যা করে আসছি তার মধ্য দিয়ে একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ একটা অঙ্ক আমরা আগামী ক্লাসে পূর্ণাঙ্গ একটা অঙ্ক দিয়ে কিন্তু করার চেষ্টা করব বোঝানোর চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে এবং অবশ্যই তোমরা আমি তোমাদের একটা কথা এখনও কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাকে কোনো কমেন্টস সেরকম করোনা স্যার এই জায়গায় বুঝি নাই বা এই জায়গায় আমাদের একটু বোঝানোর প্রয়োজন আছে এই জায়গায় একটু বোঝালে বোধ হয় বেশি ভালো হতো হ্যাঁ এই জায়গাটা এইভাবে করে বর্ণনা করলে বোধ হয় একটু বেশি করে বুঝতাম এই ধরনের কোনো সমস্যা কথা কিন্তু তোমরা বলছো না আর টিচারদেরকে সমস্যা কথা না বললে ডাক্তার হচ্ছে ডাক্তার অর্থাৎ টিচাররা হচ্ছে ডাক্তারদের মতো ডাক্তারের কাছে যখন তোমার পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ কোনো রোগের কথা তুমি বলবো না ওনার ট্রিটমেন্টও কিন্তু পূর্ণাঙ্গটা হবে না তুমি যদি পূর্ণাঙ্গ ট্রিটমেন্ট চাও তোমাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পূর্ণাঙ্গ কথাই বলতে হবে সম্পূর্ণ কথাটাই বলতে হবে সেক্ষেত্রে তোমরা যদি ভালো ট্রিটমেন্ট চাও এই সাবজেক্টের উপরে অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করতে হবে স্যার এটা আসলে বুঝে নেই বা এই জিনিসটা যদি আর একটু আবার বোঝাতেন ভালো হতো আমাকে এভাবে করে কমেন্টস করবা প্রয়োজনে ফোন করবা ফোন নাম্বার আছে তোমাদের কাছে জিরো ওয়ান এইট টু জিরো থ্রি সিক্স ডাবল টু ওয়ান টু এই নাম্বারে ফোন করে আমাকে বলতে পারো তোমরা যদি এখানে কমেন্টস করতে যদি তোমাদের লজ্জা লাগে বা তোমার কমেন্টস করতে যদি তোমাদের ভয় কাজ করে ভিতরে বা কোনো কনফিউশনও থাকো তোমরা এভাবে করে আমাকে ফোন করতে পারো ফোন করে সেটা আমাকে জানাতে পারো ঠিক আছে তো আজকে আমরা সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান শিখলাম এই সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান আমরা আগামী ক্লাসে আসলে সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান এই ডেবি তোমার ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা দিয়েই করা সম্ভব কেননা ক্রয় জাবেদা এবং বিক্রয় জাবেদার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সাধারণ ক্ষতিয়ান সহকারী ক্ষতিয়ান ব্যাপারটা আসে অন্যান্য অন্যান্য যে হিসাবগুলোর মধ্যে আছে সেরকম একটি হিসাব আমি আগামী ক্লাসে দেখাবো যে দানাদার নাম বিভিন্ন নামের দানাদার থাকবে এবং সে দানাদারের কাছে লেনদেন আমরা করব এবং কয়েকজন লেন দানাদারের কাছ থেকে টাকা ফেরত আসবে এই ধরনের সিস্টেম আমরা করব আমি করব পরে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো সেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলোতে করানো হয় ব্যবহার করে আমি সেজন্য ওটা ওইদিকে যাচ্ছি না তোমাদের বইয়ে যেভাবে জাস্ট যতটুকু ইনফরমেশান দিয়েছে আমি ততটুকু ইনফরমেশান দিতে যাচ্ছি এর এর বাইরেও তোমরা জানবে হয়তো ভবিষ্যতে ইন ফিউচারে জানবে যাই হোক তো আমি তোমাদের কাছ থেকে আসলে প্রশ্ন চাচ্ছি বা তোমাদের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশান চাচ্ছি যে স্যার এভাবে করে আমরা বা এভাবে করে বললে আর একটু ভালো হবে বা এই জিনিসটা বুঝে নেই জিনিসটা স্যার একটু বোঝান ঠিক এ ধরনের আমি তথ্যগুলো চাইছি ঠিক আছে তো তোমরা আমি আশা করবো যে তোমরা আমাকে জানাবে যে তোমাদের চাওয়াটা কি তোমাদের সমস্যাটা কোথায় সেটা যদি আমাকে জানাও আমি সেই অনুযায়ী তোমাদের ট্রিট দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে তো আজ আমি সাধারণ সহকারী এই দুটো ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমরাও ভালো করে বুঝেছ কিনা আমাকে জানাবে যদি না বুঝে থাকে আমি সেটা সম্বন্ধে আবার আলোচনা করব তবে আগামী ক্লাসে আলোচনা হবে বিস্তারিত হবে লেনদেনগুলি সম্পর্কে ক্ষুদেনমুক্ত করা সম্পর্কে তো আজকে এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে তোমাদের এ পর্যন্ত যা আমি ক্ষতিয়ান করেছি সেগুলো একটু ভালো করে দেখে আসার চেষ্টা করবে তাহলে আমার ওই ক্লাসটা তোমাদের কাছে বোধগম্য হবে বলে আমি আশা রাখছি ওকে এবার সব বাড়ি কাজের পালা বাড়ি কাজ হচ্ছে আমরা আজকে করলাম বিক্রয় জাবেদা তোমাদেরকে দিলাম ক্রয় জাবেদা বাড়ি কাজ করতে জনাব সাজান ঢাকার কারণ বাজারের একটা পাইকের ব্যবসায়ী তার প্রতিষ্ঠান দু হাজার উনিশ সালে নভেম্বর মাসের কতিপয় লেনদেন নির্মূলক নম্বর পাঁচ জনের ট্যারেস নিকটতে প্রতি পাউন্ড দুশো টাকা করে পাঁচশো পাউন্ড চা ক্রয় তারপরে ব্যাপারটা পাঁচ পার্সেন্ট চার নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ শর্ত তিন পনেরো নিত্রিশ এটা বুঝিয়েছিলাম মনে আছে হ্যাঁ তিন দিনের মধ্যে দিলে সরি পনেরো দিনের মধ্যে দিলে তিন পার্সেন্ট করে বারটা পেয়ে যাবে একদম নগদ বারটা জাফর ব্রাদার্সের নিকট হতে প্রতি লিটার একশো বিশ টাকা করে তিনশো লিটার সয়াবিন এবং কারবারি বারটা হচ্ছে চার পার্সেন্ট চার নম্বর পাঁচশো চৌত্রিশ রত্না টেরাসের নিকট থেকে প্রতি প্যাকেট এত টাকা করে পঞ্চাশ প্যাকেট গুরু দুধ তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে পঞ্চাশ প্যাকেট গুরু দুধ কারবারটা হচ্ছে দুই পার্সেন্ট চার নম্বর হচ্ছে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পাঁচশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এই লেনদেনগুলো দিয়ে তোমাদের করে আনতে হবে ক্রয় জাবেদা সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই বাড়ি কাজটা আমাকে যথোপযুক্তভাবে যথাযথভাবে করে দেবে এবং করে নিয়ে আসবে এবং আমাকে সাবমিট করবে আমি খুব খুশি হব তো আজ এ পর্যন্তই এই ক্লাসটা কতটুকু বুঝলে বা
হ্যাঁ প্রতিদিন যে নিয়ম কারণগুলো মেনে চলতে বলা হচ্ছে এখন বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে হোক বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে সেগুলো মেনে চলো এবং অনলাইন ক্লাসগুলো ঠিকমতো দেখো এবং তোমাদের ছয় আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ আছে হয়তো বা এরপরে হয়তো স্কুল খোলার সম্ভাবনা আছে তো এই ক্লাসগুলো তোমাদের কিন্তু ক্ষতিয়ান তোমাদের এই কোথায় আছে বার্ষিক পরীক্ষা আছে বার্ষিক পরীক্ষা যেমন যাবা দাও আছে যাবা দাও ক্ষতিয়ান রামিল এবং নগদান বহি এই চারটা আমরা করব তো আমি ক্ষতিয়ান মোটামুটি আগামী ক্লাসে আমরা শেষ করব ক্ষতিয়ান তো সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সি ইউ লেটার গুড বাই